Kang the Conqueror und Ant-Man 3, ein Fantastic Four Film von Marvel Studios, einen ersten Trailer zu Loki, einen neuen Trailer für WandaVision und einen allerersten Trailer für The Falcon and the Winter Soldier und für What If und 10 neue Marvel Serien wurden gestern beim Disney Investors Day, einem Online Event angekündigt. Alle neuen Infos zu allen 10 neuen Marvel Serien und Marvel Filmen für die nächsten 3 bis 5 Jahre gibt es in diesem Video. Let's go! Also als erstes besprechen wir die Filme, da gibt es drei große Titel, die uns angekündigt wurden. Der erste ist Captain Marvel 2. Wir wussten, dass dieser Film rauskommt und jetzt hat er einen neuen Starttermin und ein paar neue Infos. Captain Marvel 2 kommt am 10. November 2022 raus und wird höchstwahrscheinlich Teil von Phase 4, vielleicht Phase 5, keine Ahnung, aber ich nehme mal an, sogar Phase 4, November 2022, dauert also noch wirklich lange. Brie Larson wird zurückkehren als Captain Marvel und in dem Film werden wir auch noch die Schauspielerin Tiona Paris als Monica Rambeau sehen. Sie sehen wir schon in WandaVision, aber dazu komme ich später. Und Iman Velani als Miss Marvel. Also sehen wir Captain Marvel, Miss Marvel und Spectrum alle in einem Film. Und das wird, denke ich mal, ziemlich interessant. Dann bekommen wir Ant-Man 3. Der heißt Ant-Man and the Wasp. Quantum Mania. Also hat der Film natürlich wieder mit der Quantenebene, mit dem Quantum Realm zu tun und der Hauptschurke ist Kang the Conqueror. Eine neue Schauspielerin für Cassie Lang wurde gefunden, also für eine etwas ältere Cassie Lang. Vielleicht ist es sogar dieselbe von Endgame, ich weiß es gerade nicht, aber Cassie Lang wird in dem Film auftauchen und Kang the Conqueror ist der Hauptschurke. Ein gesamtes Video zu ihm und zu dieser News gibt es hier oben in der Infokarte. Endman 3 wird auch 2022 rauskommen. Und noch ein Film haben wir ganz neu angekündigt bekommen. Und zwar die Fantastic Four. Die Rechte von den X-Men und den Fantastic Four lagen früher bei 20th Century Fox und es gibt paar Fantastic Four Filme, alle davon sind scheiße. Und dann hat Disney 20th Century Fox gekauft und zwar letztes Jahr glaube ich oder es war sogar dieses Jahr, keine Ahnung. Und jetzt wird Marvel einen Fantastic Four Film machen. Der Regisseur ist John Watts und John Watts ist der Regisseur von Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home und vielleicht auch Spider-Man 3 und der macht einen Fantastic Vorfilm für das MCU. Das wird sowas von wild. Ihr könnt nicht glauben, wie gehypt ich gerade drauf bin. Ein Release-Datum gibt es noch nicht. Und jetzt kommen wir zu den Serien. Oh mein Gott, Leute, da gibt es so viel News. Ihr könnt es an meiner Stimme hören. Alter, das ist sowas von krass. Deswegen muss ich ziemlich schnell reden, weil es so viel News ist. Als erstes haben wir einen zweiten Trailer für WandaVision bekommen. Diese ganzen Videomaterialien, Videomaterialien, sorry, blende ich jetzt einfach im Hintergrund nacheinander ein. Es gibt einen neuen WandaVision Trailer. Die Analyse wird in den nächsten Tagen, glaube ich, kommen. Gebt mir Zeit, ich habe gerade Schule, ich habe Klausuren, bla bla bla. Aber es werden Analysen zu diesen ganzen Trailer noch kommen. Keine Sorge, gebt mir einfach ein bisschen Zeit. Also, es gibt einen zweiten Trailer zu WandaVision und die Serie kommt am 15. Januar raus. Keine neuen Informationen. Und dann gibt es einen allerersten Trailer zu The Falcon and the Winter Soldier. Und dieser Film kommt im März raus. Im Januar bekommen wir schon WandaVision und dann haben wir The Falcon and the Winter Soldier im März. Ich bin kurz komplett vom Ausrasten. Der Trailer ist so unfassbar gut. Leute, im März wird das zu wild. Und danach geht es einfach direkt weiter, ohne Pause, mit Loki. Da haben wir auch einen dreiminütigen Trailer bekommen. Es tut mir echt leid, meine Stimme eskaliert komplett. Aber wir haben einen dreiminütigen Trailer zu Loki bekommen und es ist so dramatisch, es ist wunderschön, es ist geil. Und es ist so froh, den Schauspieler Tom Hiddleston wieder als Loki zu sehen. Da sieht man schon, dass er für die Rolle geboren wurde. 
Es ist sowas von geil. Ich versuche mich gerade zu beruhigen, aber ich kann es nicht. Loki wird dann direkt danach kommen im April. Ich glaube sogar im Mai. Es dauert noch ein bisschen, aber wir bekommen dann WandaVision, Falcon, The Winter Soldier und Loki direkt nacheinander. Und richtig, da hört es nicht auf. Es geht weiter mit What If. Wir haben einen Trailer auch dazu bekommen. What If ist eine animierte Serie von Marvel, also vom MCU natürlich. Und es stellt die Frage, What If irgendwas anderes passiert wäre. Was wäre, wenn Captain America eine Frau wäre? Was wäre, wenn Black Panther zu Star-Lord wäre? Oder was wäre, wenn Peter Parker der neue Hawkeye wird? Und solche komischen Szenarien in anderen Universen werden in diesen What-If-Folgen gestellt. Es ist eine animierte Serie und was ich sagen muss, die Animation ist so geil. Der Trailer läuft im Hintergrund, ich finde die Animation ist richtig geil. Und was auch gut gemacht wurde, die Originalschauspieler von Marvel, also von den Marvel-Filmen, kehren für diese Serie zurück. Also hören wir auch die Originalstimmen von Samuel L. Jackson, Tom Holland, Mark Ruffalo und auch Chadwick. Boseman. What If ist das letzte Marvel-Projekt, in dem wir Chadwick Bosemans Stimme als Black Panther hören werden. Irgendwie traurig, irgendwie noch schön. Deswegen freue ich mich schon auf diese Black Panther-Folge. Denn es wird eine Folge geben in What If, die heißt What If Black Panther Was Star-Lord. Also wir sehen T'Challa als neuen Star-Lord. Und dieser T'Challa wird auch von Chadwick Boseman gesprochen. Irgendwie freue ich mich drauf, irgendwie nicht, weil es irgendwie traurig ist, aber egal, What If kommt danach raus. Und ihr habt es wieder richtig erraten, es hört nicht auf, es geht weiter mit ein paar anderen Serien, zu denen wir ein paar Sachen jetzt mehr wissen. Eines Tages wird auch Hawkeye rauskommen und was wir jetzt zu Hawkeye wissen, ist sehr interessant. Und zwar die grandiose Schauspielerin Hayley Steinfeld wird Kate Bishop spielen. Die Schauspielerin hat dieses Bild auf Instagram gepostet auf ihrem Account und der Anzug ist perfekt. Hayley Steinfeld als Kate Bishop kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kenne sie aus The Transformers, glaube ich, und da war sie sogar ziemlich gut. Und als Kate Bishop, also als Nachfolgerin von Hawkeye, wird das ziemlich geil. Mehr Informationen haben wir nicht. Moon Knight, da gibt es auch keine Informationen. Miss Marvel haben wir eine Art ersten Trailer bekommen, kann man schon sagen. Also ein bisschen so Behind the Scenes. Das ganze Team der Serie spricht darüber in diesem kleinen Video. Blende ich euch natürlich hier ein. Aber wir haben nichts Neues bekommen. Miss Marvel kommt aber auch in ihrer eigenen Serie vor. Aber natürlich auch in Captain Marvel 2. Jetzt wird es sehr interessant mit She-Hulk, denn das kommt auch noch auf Disney+. Plus. Also ihr merkt schon, das sind extrem viele Serien. Und Tatjana Maslani spielt die Rolle von She-Hulk. Video habe ich auch dazu gemacht. Hier oben vorbeischauen. Und neue Informationen gibt es auch dazu, denn der originale Schauspieler von The Hulk, Mark Ruffalo aus den Avengers-Filmen, wird in der Serie zurückkehren. Freut mich sehr. Und Tim Roth. Der Schauspieler von The Abomination aus The Incredible Hulk aus 2008 wird seine Rolle wieder in dieser Serie aufnehmen. Also sehen wir hier She-Hulk, Hulk, Bruce Banner und The Abomination, was sehr interessant werden könnte. Ich freue mich tatsächlich schon drauf. Und dann wurden uns neue Serien angekündigt, es hört wieder nicht auf. Es wird eine Nick Fury Serie geben mit dem Namen Secret Invasion. Wow Leute, ich freue mich drauf. Nick Fury wird mit den Skrulls zusammenarbeiten, um eine Invasion von diesen bösen Aliens zu verhindern. Denn wie schon gesagt, als Captain Marvel da rausgekommen ist, es gibt gute Skrulls wie Talos aus Captain Marvel, der auch in dieser Serie auftauchen wird. Und es gibt auch böse Skrulls, die, keine Ahnung, die Avengers töten wollen, keine Ahnung. Deswegen, Secret Invasion wird eine Disney Plus Serie sein, mit Samuel L. Jackson als Nick Fury und Ben Mendelsohn als Talos, den wir schon aus Captain Marvel kennen. Ihr seht schon, ich habe viel zu viel gesprochen, aber es geht tatsächlich noch weiter. Und als nächstes gibt es zwei neue Serien, die auch noch auf Disney Plus kommen werden, welche die Iron Man Geschichte weiter erzählen werden, und zwar zwei Spin-Off-Serien zu der Welt von Iron Man. Einmal haben wir Armor Wars, also 
auf Deutsch Rüstungskriege, eine Disney Plus Serie mit War Machine, gespielt von Don Cheadle natürlich und er ist die Hauptfigur in dieser Serie, also ist das eine War Machine Serie, kann man schon sagen. Und in der Serie geht es darum, was passiert, wenn die, wenn die Technologie von Tony Stark in die falschen Hände gerät, denn wir wissen, die Technologie von Tony Stark ist ziemlich cool, aber auch sehr gefährlich und wenn das in den Händen von Terroristen landet, haben wir ein sehr großes Problem, also ist Armor Wars die War Machine Serie ein Iron Man Spin-Off und der andere Teil dieser Iron Man Saga geht in der Serie Iron Heart weiter. Iron Heart ist auf jeden Fall die Nachfolgerin von Tony Stark als Iron Man, besser gesagt Iron Woman, denn Iron Heart ist eine junge Teenagerin mit dem Namen Riri. Williams. Eine Schauspielerin wurde auch gefunden, den Namen habe ich jetzt leider vergessen, aber Ironheart ist die Nachfolgerin von Iron Man. Sie ist hochbegabt, sie ist ein Genie und produziert einen sehr, sehr stylischen, coolen und Hightech-mäßigen Iron Man Anzug. Also sehen wir jetzt endlich mal die Geschichte von Iron Man weiter erzählt in Armor Wars mit War Machine und Ironheart mit Riri Williams. Also die Iron Man Sage geht in diesen zwei Serien weiter. Aber es geht tatsächlich noch weiter mit den zwei letzten Projekten. Das erste ist The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Das ist nicht der dritte Film, nein, 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 das ist ein Holiday Special, genau wie bei Star Wars, also eine Art Guardians of the Galaxy Weihnachtsfilm, das in zwei Jahren rauskommen wird. Alle Schauspieler sind mit dabei und James Gunn wird diesen Film auch natürlich drehen. James Gunn ist der Regisseur von allen Guardians Filmen bis jetzt, aber jetzt ist er noch involviert mit DC und mit The Suicide Squad und danach geht er wieder zurück zu Marvel für The Guardians of the Galaxy Holiday Special und für The Guardians of the Galaxy Volume 3. Irgendwann wird's rauskommen, ich habe auf jeden Fall sehr Bock, wir wissen natürlich nicht zu diesem Film. Und als allerletztes, ich rede schon seit ziemlich lange, aber das letzte Projekt, Leute, ist eine Groot Miniserie auf Disney Plus, höchstwahrscheinlich gerichtet an Kinder, weil Disney ist eher so ein Familienunternehmen, deswegen es wird nichts Interessantes sein. Es ist eine Miniserie mit sieben Folgen mit Baby Groot. Ich denke mal, es wird ganz witzig, vielleicht ganz süß, keine Ahnung. Ob ich es gucken werde, weiß ich nicht. Wann die Serie rauskommt, wissen wir auch nicht. Aber es wird eine Groot Miniserie geben. Ich glaube, die Serie heißt sogar I Am Groot. Und das war's mit dieser ganzen News. Das Video ist länger geworden, als ich dachte. Wenn ihr noch hier geblieben seid, Dankeschön für euren Support. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr die nächsten Videos zu diesen ganzen Projekten nicht verpassen wollt. Ich mache Videos zu Marvel, zu DC und auch zu Star Wars, da gibt es auch neue News. Also abonniert bitte den Kanal. Ich mache mir echt viel Mühe für diese Videos. Es wäre auf jeden Fall geil, wenn du ein Abo da lassen würdest. Bleibt sicher, bleibt zu Hause. Das war's für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Euer Superlogie und ciao.